Hello students, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss again the classification of living organism. And we have already discussed how we name different organisms, whether it is plant, whether it is animals. So for plants, we have the concept of ICBN, ICBN, International Code for Botanical Nomenclature. And for animals, we have ICZN, ICZN right international code for zoological nomenclature so zoology means for animals so now we have also discussed species that means a species is what in a particular given area interbreeding population is called a species exactly now explaining the next level and for animals in the international code for zoological nomenclature or ICZN. The procedures to assign a scientific name to an organism have been agreed upon by scientists and biologists all over the world. Scientific names help avoid ambiguity as each organism has just one name. However, certain universal rules are followed while providing a scientific name interesting point here har ek organism ka scientific ya fir ek international level pe name naam hona chahiye uska reason hai suppose kare aaj hum abhi agar india mein kisi ek plant ko ya hum kisi ek animal ko jaise humne apne ghar mein bola billi ab billi international level pe to jaani nahi jati to hamare paas ek koi aisa naam hona chahiye jisko scientifically डिनोट किया जाए साइंटिफिकली आइडेंटिफाई किया जाए जिसको पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना चाहिए करेक्ट तो हर एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम या फिर इंटरनेशनल कोड में नाम दिया जाता है ताकि उसको दुनिया में हर जगह पे आइडेंटिफाई किया जाएगा अब सपोज करो इंडिया से हम निकलते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यू में जाकर बोलते हैं हमने बिल्ली देखी है अब उन्हें बिल्ली तो पता नहीं है राइट right? अगर हम उन्हें कहेंगे उनके लैंग्वेज में बोलेंगे तो समझ जाएंगे हाँ भाई कैट देखी है लेकिन अगर हम उन्हें हम साइंटिफिक नाम बोलें तो एग्जैक्टली समझ जाएंगे हाँ ही इज टॉकिंग अबाउट द कैट तो साइंटिफिक नेम किसी भी प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो ये जस्टिफाई करता है उसका एग्जैक्ट नेम जैसे कि हम लोग केमिकल्स के नाम देते केमिकल्स को नाम इंटरनेशनली इसलिए दिया जाता है तो ताकि हम कहीं भी रहें उसको आइडेंटिफाई कर सकें सपोज करें हम लोग एसिटिक एसिड को यहाँ सिरका बोलते हैं राइट right? लेकिन यूएस गए यूके गए अफ्रीका गए वहाँ तो हम सिरका बोलेंगे उनको पता नहीं सिरका क्या होता है लेकिन जैसे ही हम उन्हें बोलेंगे एसिटिक एसिड ये तो कॉमन नेम हो गया लेकिन जैसे बोलेंगे कि एथेनोइक एसिड तो समझ जाएंगे हाँ वो दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो समझ जाएंगे हाँ वो कॉमन नेम या फिर साइंटिफिक नेम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉमन नेम आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है खासतौर पे ऑर्गेनिजम्स के लिए अदरवाइज आप किसी को डिनोट या आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे टू अन नोन ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल द साइंटिफिक नेम फॉर द सेक्रेट फिग फिग कॉमनली नोन एज द पीपल ट्री इन इंडिया पीपल इज फाइकस रिलीजियोसा रिलीजियोसा देखें टर्म रिलीजियोसा क्यों देगा क्योंकि रिलीजन से रिलेटेड है ना तो इसको साइंटिफिकली क्या बोल देगा फाइकस रिलीजियोसा हमारा रिलीजन से रिलेटेड है वैसे भी इसका इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस है एज यू कैन सी द साइंटिफिक नेम हैज टू कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट फाइकस रिप्रेजेंट्स द जीनस और द जेनेरिक नेम वाइल रिलीजियोसा डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट This system of representing a name with two components is called binomial nomenclature. Binomial nomenclature and was devised by Carolus Linnaeus, also known as the father of modern taxonomy. Sometimes the name of the author who first described the species is written at the end of the specific epithet. For example, in Ficus religiosa Lin, Lin is the abbreviated name for Linnaeus. 
Moreover, scientific or biological names are generally in Latin or derived from Latin, irrespective of the origin of the organism. Also, when a scientific name is handwritten, both the words and the name are underlined separately, whereas when printed... Dekhen, jo bhi scientific name printed ho aata hai, ya phir digital media se aa jata hai, usko italics mein likh sakte hain, right? Usme italics mein likha hota hai dono, ye genus name aur specific name, thik hai na? Ye hume genus dikhata hai classification mein, ye hume dikhata hai species, kisi species ka hai, right? Jo ki hume padhne waale hai, hume log ek puri LRK padhenge, ki kis system mein, kis taxon mein kya rakha jata hai, these are the taxon level, right? Wo hume level dikhate hai, और काफी चीजें यहां पे हम लोग टैक्स लेवल पे देखेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है तो अगर हैंड रिटन लिखा जाता है कोई भी साइंटिफिक नेम जूलॉजिकल हो बॉटनिकल हो तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं ऐसे अगर कोई किसी मीडियम से है टेक्स्ट मीडियम में है या फिर इंटरनेट में है तो उसको इटैलिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इटैलिक्स में लिखा हुआ दिखाई पड़ता है आपको इट इज एन इटैलिक्स टू इंडिकेट इट्स लैटिन ओरिजिन फाइनली the first word of the genus starts with a capital letter and the specific epithet starts with a small letter. Apart from assigning scientific names to living organisms, they must be aptly organized for easy study. The process of grouping anything into convenient categories based on easily observable characters is known as classification. Up classification karna. For example, Plants, animals, roses, flowers and dogs are groups that we can easily recognize. Each group has specific characteristics and are convenient categories that help us to study organisms. The scientific term given for these categories is taxa. Here, each of the groups, namely mango trees, Apple trees, neem trees, cats and dogs are all taxa. However, cat is a mammal and all mammals come under animals. Therefore, a cat, mammals and animals represent taxa at different levels. Correct. So, this is what we call taxon basically. Right? This is taxa, a level. तो एनिमल्स के अंदर कौन आएगा एनिमल्स के अंदर मैमल्स आते हैं मैमल्स के अंदर ये कैट आती है जिसको बोलते हैं आगे चल के हम लोग बात करेंगे फेलिस ठीक है ना फेलिस और अभी हम लोग बात करेंगे कैनेडी कैनेडी के क्या होंगे जो कैनाइंस वाले होते हैं ऑर्गेनिजम्स खास तौर पे मैमल्स होंगे वो उनकी बात करेंगे तो जहां भी हम बात करेंगे टैक्सॉन तो क्या बोलते हैं एक लेवल होता है सबका लेवल वाइज हम लोग बात करते हैं एनिमल्स के अंदर आएंगे मैमल्स और स्टीप गए और अंदर गए तो कैट्स और अंदर गए तो कैट्स में कौन सी कैटेगरी है ना कैट्स के अंदर भी गए तो वहां डिवाइड हो जाएंगे अलग-अलग क्लासेस में करेक्ट दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टैक्सा बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी इजंट न्यू टू ह्यूमंस फॉर एजेस ह्यूमंस हैव बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द रिलेशनशिप्स अमंग देम this branch of study is known as systematics, which means systematic arrangement of organisms. However, today, systematics also includes the identification, classification, nomenclature, as well as evolutionary relationships among organisms. Yes. The question is here, the homework is here. You have to write about the systematics. सिस्टमेटिक्स से हम लोग क्या देखते हैं सिस्टमेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग क्या सीखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है देखो एक सिस्टमेटिक्स क्या बताते हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे फिर उसको क्लासिफाई करेंगे क्लासिफिकेशन के बाद नाम देंगे और फिर हम क्या बात करेंगे उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म यानी कि अगर हम कह रहे हैं एवोल्यूशन हुआ है तो एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है जैसे हम बोले ऐसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं 
इसे हम कहते हैं अमीबा और ह्यूमंस में रिलेशनशिप है तो आप क्या बोलेंगे आप आंसर देंगे यस है कैसा रिलेशन है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है एवोल्यूशन कैसे हुआ क्योंकि अमीबा सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है और हम क्या हो गए हम हो गए ह्यूमंस जो कि मल्टी सेल में है तो हमारा एवोल्यूशन कैसे है वो सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है हम मल्टी सेल का ऑर्गेनिज्म है तो यहां सिंगल सेल से मल्टी सेल में एवोल्यूशन ही तो हुआ है सही से देखा जाए अगर साइंटिफिकली अप्रोच रखी जाए तो हमारे पूर्वज कौन हुए सिंगल सेल वाले हुए अब सिंगल सेल में तो मीबा भी आते हैं सिंगल सेल में बैक्टीरिया भी आते हैं राइट वायरस का नाम नहीं लेंगे वायरस इज नॉट अ सेल वायरस इज अ पार्टिकल राइट तो ये जब हम टर्म देते हैं सिस्टमेटिक्स तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं पहले आइडेंटिफाई करना है किसी ऑर्गेनिज्म को फिर उसको क्लासीफाई करना है फिर नाम देना है और फिर क्या चेक करेंगे एवोल्यूशन राइट right? रिलेशनशिप कैसा हुआ या हम ये कह लें उसका रिलेशनशिप कैसा या हम अगर एवोल्यूशन देख सकते हैं तो उसका नाम भी रख सकते हैं करेक्ट अब हम बात करें नेक्स्ट therefore in this diverse world it is important to classify and name living organisms for their easy identification and study our earth is a habitat of millions of plants and animals and new species are being discovered every day in order to group these plants and animals based on observable characters several taxonomists have classified them in a hierarchical structure that consists of ranks or categories this is the hierarchical system of classification kaise agar hum apne ko dekhe human species hai right human ke aur upar jaye to genus aayega right फिर और ऊपर जाएं तो फैमिली ह्यूमन फैमिलीज बनेंगे फिर हमारे ऊपर ऑर्डर्स आएंगे फिर क्लास आएंगे हम लोग फाइलम में आएंगे फिर किंगडम आ जाएंगे अब जरा ऊपर से नीचे देखें हम अपनी बात करते हैं ह्यूमंस की तो वी आर एट द किंगडम ऑफ एनिमल हम लोग सपोज करो हम लोग एनिमल किंगडम में हैं हम अपने को और क्लासीफाई करें तो हम अपने आप को फाइलम में रखेंगे तो आप कहेंगे हम लोग फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं राइट हम लोग कॉर्डेट्स हैं वी आर हैविंग द वर्टिबल कॉलम फिर हम लोग और नीचे आएंगे तो हमारी एक क्लास है जो कि हम लोग होमिनिटी में आएंगे होमिनिट्स हम लोग होम में बना के रहते हैं फिर और नीचे आएंगे हमारे ऑर्डर्स में रखे जाएंगे हम लोग अपने आप को और क्या करें और जस्टिफाई करें व्हाट वी आर एक्चुअली फिर हमारी फैमिली में काउंट होगा फिर हमारा जीनस क्या आएगा हम लोग कहेंगे हम लोग वी आर द होमोज और हमारा स्पेशीज क्या हुआ सेपियंस राइट right? तो हम लोग क्या करते हैं एक एरारकी में मेनटेन है अगर हम पूछें अगर हम पूछें कि ह्यूमन्स और हॉर्सेस में क्या सिमिलरिटी है तो हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग हमारा किंगडम सेम है हमारा क्या सेम है हमारा किंगडम सेम है हमारा फाइलम सेम है राइट बाकी नीचे सेम नहीं है करेक्ट अगर हम पूछें ह्यूमंस और चिमपैनजी में क्या फ़र्क है क्या क्या सिमिलरिटी तो आप कहोगे यस हमारा किंगडम भी सेम है हमारा फाइलम सेम हमारा क्लास भी सेम है हमारा ऑर्डर में आके डिफ्रेंस हो जाएगा यानी कि हम एक एरारकी मेनटेन करके हम हर एक ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से सिमिलर और एक दूसरे से डिफरेंस बता सकते हैं 